Dear students, welcome to online lecture room. The topic of this video lecture is some important rules of nomenclature. This is the second part or second lecture of this topic. As you know, we have discussed uh, four rules of uh, nomenclature in the previous lecture. So we will start from the fifth rule of nomenclature in this lecture. The fifth rule of nomenclature is a citation of other. Some of the rules related to other citation are under mentioned. Number one, original other. The name of a taxon is complete and accurate only when it is followed by a full or abbreviated form of the authors who first validly publish the concern name, for example, Liliaceae and Lilium superbum are incomplete. The complete names are Liliaceae. Adams and Lilium Superbum Lin. Pehla rule jo citation of other mein hai to kisi bhi taxon means ke kisi bhi plant ko jab hum name dete hai chahe wo taxon name jo hai to family level pe ho, generic pe ho ya species level pe ho to iske saath hum uh, other ya others ka Full name ya abbreviated name likhenge, lekin un athars ya us athar ka full name ya abbreviated name likhenge, jisne first time ye naam rakha hai aur uh, scientific literature mein publish kiya ho. Jaysay humare paas Liliaceae family hai aur Liliaceae family mein ek species hai, Lilium superbum. To agar hum inko Liliaceae aur Lilium superbum singly likhe, akhele kele likhe, to ye incomplete names hai. Complete tab hoonge jab inke saath hum jo authors hai jinhohne inko naam diya hai, uska naam likhe, jaysay Liliaceae ke saath Adams, iska author hai Adams, jisne pehdi dafa is family ko naam diya hai, jabke species Lilium superbum Lin, Linius ne Lilium superbum is species ko naam diya hai to Linius ka abbreviated name hum ne likha hai L I W N dot second joint author if two authors have jointly published the name of a taxon the names of the both the authors should be cited and linked by the words E T R and for example Elysium, Griffithi, Hook and Thomas or Hook at Thoms. Ab agar do authors ne ek hi wakt par kisi plant ko naam diya hai to dono ka naam hum ikhatta likhenge aur dono ke naamo ke beech mein hum end likhenge ya phir et likhenge for example, हमारे पास एक species है Elysium griffithi. तो इसके साथ हम Hook and Thomas या Hook and Thomas लिखेंगे क्योंकि Hooker और Thomas ने इस species को नाम दिया है. Third, rank alteration. When a taxon of a lower rank is upgraded in a higher rank but retains its name, the author's name who publish it first should be cited in the bracket. Now, rank alteration kya hai? To rank alteration ye hai ki humare paas, for example, uh, ek genus hai, usko hum family ka rank dete hai, to अपग्रेड करते हैं इसके रैंक को या इसके रैंक को डिग्रेड करते हैं तो इसको हम रैंक अल्ट्रेशन कहते हैं तो रैंक अल्ट्रेशन में क्या है कि अगर हमारे पास एक लोअर रैंक है और उसको हम अपग्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल जीनस है और उसको फैमिली का रैंक देते हैं 
تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو فسٹ عطر ہے یا اوریجنل عطر ہے جس نے پہلی دفعہ اس رین ٹیکسان کو نام دیا ہے تو اس کے نام کو ہم رینک کے نیم کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں گے اٹ از ٹو بی فالوڈ بائی دی نیم آف دی اطر ہو میڈ دی الٹریشن اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس اطر کا نام لکھیں گے جس نے اس رینک کو تبدیل کیا ہے اس رینک کو فار ایگزامپل جینس سے جو ہے تو فیملی پہ لے کے آیا ہے یا ویرائٹی ہے اور اس کو اسپیشیز کا نام دیا ہے تو جس اتھر نے جس سائنٹسٹ نے یہ رینک چینج کیا ہے تو بریکٹ کے باہر اس کا نام لکھیں گے فار ایگزامپل ایلیونی ریز دی رینک آف ویرائٹی میٹیکاگو پولی مارفا ویرائٹی اور بی کیو لیرس ایل ٹو دی اسپیشیز رینک دیئر فور اٹ بی کمز میڈیکاگو اور بی کیو لیرس ایل آل جیسے کہ ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہے میڈیکاگو پولی مارفا کی جس کو ہم میڈیکاگو پولی مارفا وی اے آر ڈاٹ کا مطلب ہے ویرائٹی ویرائٹی اور بی کیو لیرس ویرائٹی ہے لینیس نے پہلی دفعہ اس کو نام دیا تھا تو ایل ڈاٹ لکھا ہے لیکن ایلیونی نے اس کو ویرائٹی سے اپ گریڈ کر کے اسپیشی کا رینک دیا تو پھر ہم اس کو اس طرح لکھیں گے کہ میڈیکاگو اور بی کیو لیرس ایل لینیس جس نے پہلی دفعہ اس کو نام دیا تھا تو بریکٹ میں لکھیں گے اور اے ڈبل ایل ایبریویشن فارم ہے ایلیونی کا فورتھ نیم پروپوزل وین دی نیم آف اے ٹیکسان از پروپوزڈ بٹ نٹ ویلڈلی پبلشڈ بائی ون اتھر اینڈ از لیٹر آن ویلڈلی پبلشڈ بائی این ادر دی وارڈ ای ایکس شوڈ بی یوزڈ ایز اے کنیکٹنگ لنک بٹوین دی نیم آف دی فارمر اتھر اینڈ دی نیم آف دی سبسیکوینٹ اتھر فار ایگزامپل گوسیپیم ٹومینٹوسم نٹ ای ایکس سیم نیم پروپوزل کیا ہے فار ایگزامپل کسی سائنٹسٹ نے ایک اسپیشیز کے لیے نام مختص کیا تھا پروپوز کیا تھا لیکن اس سائنٹسٹ نے وہ نام جو ہے تو سائنٹیفک لٹریچر میں پبلش نہیں کیا اور اس کے بعد کوئی دوسرا سائنٹسٹ آیا اور اس نے سائنٹیفک لٹریچر میں جو پروپوز نام تھا وہ ویلڈلی پبلش کیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس ٹیکسان نیم کے ساتھ پھر اس اتر کا نام پہلے لکھیں گے جس نے نام پروپوز کیا تھا پھر اس کے بعد ای ایکس لکھیں گے اور اس کے بعد اس سائنٹسٹ یا اتر کا نیم لکھیں گے جس نے اسے بعد میں ویلڈلی پبلش کیا سائنٹیفک لٹریچر میں ریسرچ پیپر میں فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک اسپیشی ہے گوسیپیم ٹومینٹوسم نٹ وہ پہلا سائنٹسٹ ہے نٹ جس نے یہ نام گوسیپیم ٹومینٹوسم پروپوز کیا تھا لیکن اس نے اسے سائنٹیفک لٹریچر میں پبلش نہیں کیا تھا اس کے بعد ہم ای ایکس لکھیں گے اور سیم دوسرے سائنٹسٹ کے نیم کا ایبریویشن ہے جس نے اس گوسیپیم ٹومینٹوسم کو سائنٹیفک لٹریچر مینس کے سائنٹیفک ریسرچ میں پبلش کیا تھا تو گوسیپیم ٹومینٹوسم نٹ ای ایکس سیم سکس نیمز آف کلٹیویٹڈ پلانٹس وائلڈ پلانٹس براٹ انڈر کلٹیویشن ریٹین دیئر اوریجنل نیمز اب ایسے پلانٹس جو پہلے وائلڈ تھے خود روح پو دیتے خود بخود اگتے تھے ان کو جب ہم گارڈنز وغیرہ میں کلٹیویٹڈ فارم میں لے کے آتے ہیں تو ان وائلڈ پلانٹس خود روح پلانٹس کا نیم وہی ہوگا کلٹیویٹڈ نیم بھی وہی ہوگا جو پہلے خردروں نیم تھا ان کا لیٹن ڈائگنوسز دا ڈائگنوسز 
details and description of new taxa published before 1st January 1955 were accepted by ICBN as valid, irrespective of the language. After this date, the description of any new taxa would be considered valid only if accompanied by Latin diagnosis. Number eight, effective and valid publication. The publication of new names and description are effective and considered valid only when they are distributed in a printed form to uh, general public or to at least 10 well-established botanical institutions. Kisi bhi taxan ka new name or description tab hi effective or valid consider kiya jayega jab isko print karke aam logo mein taksim kiya jaye ya at least ten botanical institutions mein ye jo description or name hai taxan ka isko taksim kiya jaye to tab कोई किसी टेक्सान का नाम और डिस्क्रिप्शन वैलिड तस्वर किया जाएगा अवेलेडली पब्लिश नेम्स एज स्पेसिफाइड इन द आईसीबीएन इज द वन इन विच द बेसिक प्रोविजंस आर नंबर वन इफेक्टिव पब्लिकेशन सेकंड पब्लिकेशन इन द फॉर्म specified for the name of each category of taxa third publication with a description or a reference to a previously published description of the taxon to which the name applies fourth accompanied by a latin description or by a reference to a previously and effectively published Latin description of the taxon and fifth, an indication of the nomenclatural type. On the other hand, an effectively published name is the one published in printed matter generally available to botanists. Ninth, choice of names when the taxon rank is changed when the rank of a taxon is changed for example a species becomes a genus or vice versa the earliest legitimate name in this new rank is its correct name for example, kisi texan ke rank ko hum change karte hai, to usko kya naam denge, kaun sa naam denge, to kisi bhi texan ka rank jam hum change karte hai. For example, humare paas ek species hai, wo genus ke rank pe aati hai, ya genus family ke rank pe aati hai, ya family order wagera ke rank pe aati hai, to jo iska pehle legal name ta wahi name jo hai to is new rank ka bhi correct tasawur kiya jayega means ke jo pehla naam iska ta as a species ya genus ya family to wahi naam is naye rank ka bhi hoga means ke hum naam change nahi karenge tenth choice of names when same rank taxa are united when two or more texts of the same rank, for example, two or more genera, two or more species, etc., are united into one, the oldest legitimate name of these texts would be retained as the name of the united texts. For example, Hamare paas do ya do se ziyada texts hai, chahe wo family level pe ho, generic level pe ho, ya species level pe ho. Mostly hum generic or species level par do different ya do se ziyada different taxons ko combine karte hai. 
تو اب ان کو نیا کیا نام دیں گے تو جو اولڈیسٹ نیم ہوگا وہی جو ہے تو ان کا نیا نام تصور کیا جائے گا الیون ریٹینشن آف نیمز آف ڈیوائڈیڈ ٹیکسا وین اے جینس اور اے اسپیشیز ڈیوائڈیڈ ان ٹو ٹو اور مور جینرا اور اسپیشیز ریسپیکٹولی دی اوریجنل نیم آف دی جینس اور اسپیشیز مسٹ بی ریٹینڈ اب ہم ہمارے پاس ایک جینس ہے یا اسپیشیز ہے اس کو ہم دو یا دو سے زیادہ جینرا یا اسپیشیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو اوریجنل نیم ہوگا جینس کا یا اسپیشیز کا وہ اپنی جگہ پہ رہے گا ٹویلتھ ریٹینشن آف نیمز آف ٹیکسا آن ٹرانسفرنس وین اے سب ڈویژن آف اے جینس از ٹرانسفر ٹو اے ندر جینس اور اے اسپیشیز از ٹرانسفر ٹو اے ندر جینس ود آؤٹ دی چینج آف دی رینک دی اوریجنل لیجٹمیٹ نیم مسٹ بی ریٹینڈ فار ایگزامپل ہائیڈرو کاٹائل ایشیٹکا لن آن ٹرانسفر ٹو جینس سینٹیلا مسٹ بی نیمڈ اے سینٹیلا ایشیٹکا ایل آربن اب ہم کسی اسپیشیز کو فار ایگزامپل ایک جینس سے دوسرے جینس میں رکھتے ہیں اور یہ تب ہم کرتے ہیں جب ہم ان کے کریکٹرسٹکس پڑھ لیتے ہیں اور سملیرٹیز جو ہے تو شو کرتے ہیں ایک جینس کے ساتھ زیادہ اور جس جینس میں یہ ہے اس کے ساتھ سملیرٹیز کم شو کرتے ہیں تو ہم اس اسپیشی کو ایک جینس سے دوسرے جینس میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس ٹائم جو اسپیشیز نیم ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گا صرف جو جینرک نیم ہے وہ چینج ہوگا جیسے ہمارے پاس ایک اسپیشیز ہے ہائیڈروکوٹائل ایشیٹکا اس کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں جینس سینٹیلا میں تو جو ہائیڈروکوٹائل ہے یہ جینرک نیم ہے تو اس کی جگہ سینٹیلا جینرک نیم آ جائے گا اور ایشیٹکا اس کا اسپیشیز نیم ہے تو ایشیٹکا اپنی جگہ پہ رہے گا تو ہائیڈروکوٹائل ایشیٹکا ایل سے اس کا نام تبدیل ہو کے سینٹیلا ایشیٹکا ایل اربن ہو جائے گا اب ایل لینیس ہے لینیس نے اس کو پہلی دفعہ نام دیا تھا تو ہم نے پڑھا ہے کہ فسٹ اتر کو کے نیم کو یا اس کے نیم کے بریویشن کو بریکٹ میں بند کریں گے اور اربن جو ہے اس نے بعد میں اس کے جینس کو تبدیل کیا تو اربن وہ عطر ہے جس نے اسپیشی کو ایک جینس سے اٹھا کے دوسرے جینس میں رکھا تھرڈ ریجیکشن آف نیمز نیمز آف ٹیکسا مسٹ بی ریجیکٹڈ ان دی فالوئنگ کنڈیشن اب کسی ٹیکسا کا نیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے ریجیکٹ کریں گے نمبر ون وین دی نیمز آر الیجیٹمیٹ If it is a tautonym, later homonym, rejectable generic name, nomenclaturally uh, superfluous, etc. Jab names illegal honge. Second, when the names give different meanings and become a permanent source of confusion. جو نام ہم دیتے ہیں ان کے میننگز ڈفرینٹ ہو اور اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو تو پھر ہم نام تبدیل کریں گے وہ نام ریجیکٹ ہوگا تھرڈ وین دی کیریکٹرز آف دی نیم آف دی ٹیکسان آر ڈیرائڈ فرام ٹو آر مور ڈفرینٹ ایلیمنٹس کسی بھی ٹیکسان کا جو نیم ہے وہ ڈیرائڈ ہوا ہے دو یا دو سے زیادہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے کریکٹر سے مینس کہ ہم نے کوئی مارفالاجیکل دو ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس لیے ہے اناٹامیکل کریکٹرسٹکس لیے ہے یا اس طرح کیا ہے کہ جغرافیکل ڈسٹریبیوشن کے بنیاد پر بھی ہم نام دیتے ہیں تو ہم نے ڈفرینٹ ریجنس کے دو ریجنس کے نیم جو ہے تو دیے ہیں تو اس ٹائم پر ہم یہ نیم ریجیکٹ کریں گے اور اس کے لیے نیا نام رکھیں گے فورتھ وین دی جینرک نیمس کونسائڈ ود اے مارفالاجیکل ٹرم اور آر یونیٹری ڈیزگنیشنس ٹو اسپیشیز اور آر ورڈز نٹ انٹینڈیڈ ایز نیمس جب جینرک نیم جو ہے وہ مارفالاجیکل ٹرم کی طرح ہو تب ہم نیم ریجیکٹ کریں گے 
یا یہ جو جینرک نیم ہے یہ کسی اسپیشیز نیم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو یا ایسے الفاظ ہو جو کسی نام کو ظاہر نہ کرتے ہو تو ایسے کیس میں ہم نیم ریجیکٹ کریں گے ففتھ وین دی اسپیسیفک نیمز آر ٹاٹا نیمز آر آر پبلشڈ ود آؤٹ اینی کنسڈریشن آف پائنامیل سسٹم آر آر ورڈز نٹ انٹینڈیڈ ایز نیمز فورٹینتھ نیمز آف ڈفرینٹ ٹیکسا اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل نامن کلیچر نائنٹین ایٹی تھری دی فالوئنگ شوڈ بی دی پیٹرن آف نیمنگ ڈفرینٹ ٹیکسا ڈفرینٹ ٹیکسا کو جب ہم نام دیتے ہیں تو انٹرنیشنل کوڈ آف بوٹینیکل نامن کلیچر نائنٹین ایٹی تھری کے کانگریس میں انہوں نے کچھ رولز اسپیسیفائی کیے تھے کہ کس طرح ہم ڈفرینٹ ٹیکسا کو نام نام دیں گے نمبر ون جنرا اینڈ ہائیر رینکس شوڈ بی مانومیلس اسپیشیز سے اپر لیول کے جو ٹیکسان ہیں جیسے جینس فیملی آرڈر وغیرہ تو ان کو جب ہم نام دیں گے تو وہ سنگل نام ہوگا فار ایگزامپل ایسکولس ایل روزا ایل روزیسی ایکسیٹرا جیسے ہمارے پاس دو جنرا ہے ایسکولس ایک جینس ہے اور دوسرا روزا ہے یا ہمارے پاس روز ایسی فیملی ہے تو ان کے نام اگر ہم دیکھیں تو سنگل نام ہے بائی نام یل نہیں ہے دو نیمز یا دو ورڈز نام میں موجود نہیں ہیں سیکنڈ اسپیشیز شوڈ بی بائی نام یلس فار ایگزامپل گوسیپیم ٹومنٹوسم نٹ اب ہمارے پاس اسپیشیز کے نیمز جو ہے وہ بائنامیلز ہوں گے مینس کے اسپیشیز کے نیم میں دو ورڈز یا دو نیمز ہوں گے جیسے گوسیپیم ٹومنٹوسم نٹ ہے تھرڈ سب اسپیشیز شوڈ بی ٹرائنامیلز اب ہمارے پاس اگر کوئی سب اسپیشیز ہے تو اس کا نیم جو ہے تو ٹرائنامیلز ہوگا مینس کے اس کے نیم میں تین ورڈز یا تین نیمز ہوں گے فار ایگزامپل ہیبسکس موسکیوٹوس سب اسپیشیز ایس ایس پی ڈاٹ کا مطلب ہے سب اسپیشیز پیلسٹرس ایل کلاسن تو اس میں ہیبسکس جینرک نیم ہے موسکیوٹوس اسپیشیز نیم ہے اور سب اسپیشیز نیم پیلسٹرس ہے فورتھ ویرائٹیز شوڈ بی کوارڈینومیلس اب اگر ویرائٹیز ہے تو ویرائٹیز کے نیمز جو ہے تو وہ کوارڈینومیلز ہوں گے مینس کے ویرائٹی کا نام جو ہے اس میں چار نیمز ہوں گے جیسے ہمارے پاس ایک ویرائٹی ہے لیلیم کیٹس بائی والٹر سب اسپیشیز کیٹس بائی ویرائٹی لانگوائے فرنالٹ Thanks for watching.